Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de audioproducción.com. Bienvenidos a este tutorial en donde te voy a enseñar tres diferentes maneras de utilizar compresión en el Mixbox. Pero bueno, ya sabes, por favor, antes de empezar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo. Tampoco te olvides de suscribirte a nuestra lista de suscriptores por correo para que recibas una sesión multitrack completamente gratis. Eh, de visitar nuestra página audioproducción.com y de darle like a este video para seguir creando mejor y más contenido para ti. Así que bueno, vamos a iniciar con este concepto. Eh, si no han visto cómo eh, utilizar la compresión en el Mixbox, tenemos algunos videos los cuales eh, les voy a poner por aquí el enlace, lo van a ver. Pero bueno, en, sí la, en pocas palabras, la compresión en el Mixbox nos permite eh, darle como ese levantamiento extra a nuestra mezcla para que todos los instrumentos suenen mucho más unificados, que suenen con más punch, con más... Eh, ritmo, no sé, o sea, como que la canción se sienta con más entereza, ¿ok? Entonces, hay tres diferentes maneras en las cuales podemos utilizar la compresión. La primera manera es utilizándola a través de un eh, nivelado gentil. ¿Qué significa esto? Que en el compresor vamos a utilizar eh, tiempos de ataque mucho más lentos, vamos a utilizar una liberación que vaya... Eh, a tempo con la canción vamos a utilizar también eh, proporciones bastante bajas usualmente de 2 a 1 o menos eh, vamos a utilizar también un, una rodilla suave que es el soft knee como se le llama en inglés básicamente el soft knee nos permite que la compresión sea un poquito más sutil más natural no tan agresiva en el threshold vamos a estar utilizando eh, alrededor de unos 2 decibeles de reducción de ganancia por ahí y el compresor siempre va a estar comprimiendo en este caso vamos a utilizar para este método eh, para la compresión gentil el, el eh, compresor de Boss el 2500 de API bueno es la emulación de Waves verdad y este me gusta mucho porque tiene todas estas características que, le, que les estoy mencionando ahora ahora el resultado deseado con esto es obtener una compresión transparente con un control gentil de, la, de toda la mezcla entera y que, digamos, eh, que pegue a todos los instrumentos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. En este caso, aquí tengo este compresor y les voy a mostrar rapidito, digamos que tenemos los parámetros básicos que encontramos en el compresor, ¿verdad? Y estos son los que vamos a estar utilizando el día de hoy. Entonces, en este caso voy a utilizar una proporción bastante baja. En este caso, la más baja nos permite que sea 1.5 a 1. Entonces, está muy bien. El ataque lo voy a poner en la posición más lenta posible, que son 30 milisegundos, ¿verdad? La liberación la voy a poner en, yo creo que unos 100 milisegundos. Eh, 50 milisegundos se me hace quizá un poco rápido para una compresión gentil. Y entonces, en base a esto, voy a ir yo subiendo el threshold hasta que esté viendo aquí alrededor de unos 2 decibeles de compresión entonces voy a poner play obviamente aquí lo tengo desactivado vamos a activarlo y listo Voy a incrementar un poquito la ganancia porque obviamente perdimos a la hora que hicimos la compresión, pero sutilmente unos 1.5 decibeles. Sí. Una de las cosas aquí que se me olvidó poner, por ejemplo, es la rodilla. En este caso, si nos permite modificarla, vamos a ponerla en modo soft. En este caso lo tenía en modo agresivo, entonces quizá la compresión es un poco más eh, notable. Well, 
Quiero que notes también cómo por los tiempos de la liberación, que son 100 milisegundos, la, la aguja, ¿verdad? Eh, no, no regresa a cero. Casi siempre a, en, a lo largo de toda la canción está comprimiendo, aunque sea sutilmente, pero nunca descansa. Y esto hace que la mezcla pues, suene un poquito más nivelada, más, eh, más completa. Ahora, los, los tiempos de ataque lento nos permiten que esas frecuencias bajas, por ejemplo, o las transientes iniciales, eh, pasen a través del compresor, lo que cree que la mezcla tenga un poquito de más eh, cuerpo, un poquito de más punch, ¿no? Sobre todo en el kick, quiero que pongan mucha atención a la hora en que desactivo y luego lo activo como el kick, o sea, el bombo, y la tarola se viene un poquito más al frente, toda la mezcla como que se siente más unificada. Ahora con el bajo también se siente mucho más, más presencia, más cuerpo. Ok, entonces esta es la manera, la primera manera de cómo utilizar compresión eh, para nivelar, ¿no? O sea, es una compresión. Eh, más gentil, no tan agresiva. Vamos a ver ahora el siguiente método. Y en este caso voy a utilizar el SSL Boss Compressor de Waves también. Y en este caso el siguiente método es, es utilizar la compresión en el mix boss mucho más agresiva, mucho más pesada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En este caso vamos a tener tiempos de ataque medios, no vamos a tener tiempos tan lentos. La liberación va a ser igual al, al groove de la canción, ¿verdad? En este caso yo creo que lo vamos a dejar aquí en 100 milisegundos igual. La proporción sí va a cambiar un poquito. En este caso vamos a utilizar la, eh, la proporción de 4 a 1. Es una compresión más agresiva, ¿verdad? Eh, en este caso el compresor de SSL tiene una rodilla eh, pues bastante agresiva. O sea, no es tan tan sutil como lo podríamos elegir en el, en el API 2500, ¿ok? Y esto ya viene por default, aquí no lo podemos modificar. Después, la, el, el threshold, perdón, el umbral, lo vamos a poner también para que esté trabajando el compresor la gran mayoría del tiempo, ¿verdad? Pero aquí vamos a tratar de hacer que, el, que la reducción de ganancias sea alrededor de unos 4 decibeles o a veces un poco más si queremos que sea muy agresiva. Ahora, todo esto es variante dependiendo del género en el que estén trabajando. O sea, en este caso de esta canción, yo utilizaría más la compresión gentil, la que utilizamos en el API 2500, y la compresión un poco más agresiva la utilizaría para una mezcla mucho más pesada de rock, de metal, donde este tipo de géneros tienden a ser y a sonar un poco más comprimidos, pero es parte del género, ¿no? Eh, pero bueno, por motivos de demostración lo vamos a utilizar también en esta canción y bueno, pues el, el resultado deseado es un sonido mucho más agresivo el compresor tiene que estar eh, bombeando en, en el tempo de la canción agregar un poquito de emoción, de movimiento y, y un poquito de más control en la mezcla entonces vamos a hacer esto eh, voy a dar play otra vez, primero omitido Voy a poner el threshold eh, lo más alto posible, ¿verdad? O sea, que no esté comprimiendo. Y aquí el tiempo de ataque lo voy a poner en alrededor de unos eh, 0.3 milisegundos. No, 3 milisegundos, perdón. Me, mi vista no es tan buena. <risa> Escuchen cómo el kick pierde un poquito de las frecuencias bajas, pero agarra un poquito de más punto, de más filo, lo que hace que, pues, no sé, suene, suene diferente al otro tipo de compresión, ¿no? es más agresivo. Oh. 
Quiero que escuchen qué pasa si lo pongo en punto un milisegundos. Escuchen cómo se pierden por completo las transientes. Automáticamente pierde fuerza toda la canción, se destruye la mezcla. Entonces los voy a ir incrementando. 3 milisegundos, 10, podríamos intentar a ver qué tal. Una vez más. Aquí aumenté un poquito la liberación eh, a 300 milisegundos porque creo que conforme la compresión estaba sucediendo estaba regresando muy rápido la aguja. Eh, entonces quiero que se quede un poco más, eh, más tiempo la canción en, en compresión. Vamos a probar en 10 milisegundos. Me gusta cómo suena en 10 milisegundos porque no perdemos por completo el cuerpo. Yo creo que es un punto medio, como lo tenemos aquí, ¿no? Es el punto medio entre 30 y 3 milisegundos. Entonces me gusta porque suena agresivo, no pierde tanto cuerpo, pero sigue teniendo ese filo que caracteriza la compresión agresiva. Ok, entonces esta es la manera de utilizar compresión un poco más agresiva en el mixbox. Quizá se adecua más para géneros como el rock, como el metal, como el punk, ¿verdad? Se puede ajustar bastante bien este tipo de compresión. Ahora vamos a ver la última, el último tipo de compresión. Y en este caso, el último tipo de compresión es para controlar los picos de la mezcla. Para, para este tipo de compresión vamos a utilizar tiempos de ataque bastante rápidos. Entonces en este caso vamos a ponerlo en punto un milisegundos, o sea, 100 milisegundos. Sí, sí, punto un milisegundos. Después la liberación también va a ser lo más rápido posible porque solamente queremos que capture los pequeños picos que se pueden salir de control en la mezcla. O sea, nuestro punto deseado no es estar comprimiendo a lo largo de toda la canción, sino que capture y controle esos picos que de repente pueden, eh, no sé, saturar el, la, la ganancia, ¿no? Para, eh, para la proporción, vamos a utilizar la proporción más alta que tengamos, en este caso... Eh, brick, que es como si es, fuera un limitador, ¿verdad? Eh, y vamos a, a tratar de reducir alrededor de 1 a 4 decibeles de ganancia, pero esto va a suceder bastante rápido. Y el, y el eh, resultado deseado con esto es controlar los picos más altos, dándonos un poquito de más eh, espacio, ¿verdad? Para eh, empujar un poquito la mezcla en cuestión a volumen. O sea, digamos que esto es como una semblanza a, a tratar de empujar eh, la música como si lo estuviéramos haciendo a través de cinta analógica entonces vamos a empezar en este caso aquí el threshold es este y lo voy a ir bajando poco a poco pero hasta que solamente capture esos picos no quiero que esté comprimiendo todo el tiempo oh. me pasé ahí por ejemplo quiero que escuchen aquí y vean también cómo 
eh, la reducción de ganancia sucede muy, muy, muy levemente y solamente se activa cuando hay ciertos picos que se salen de control y cuando no, entonces el compresor está descansando. Aquí, por ejemplo, no estamos teniendo nada, de repente se mueve. Entonces esto puede funcionar bastante bien, sobre todo con mezclas que son un poco más naturales, mezclas de folk, eh, mezclas de jazz también, donde queremos compresión bastante sutil, que no sea notable, que todo suene mucho más natural, que tenga más control. Este método lo podemos utilizar. Ahora, no tienen que utilizar este compresor exactamente. Si solamente tuvieran el SSL, bueno, pues quizá lo ponen en el ataque más rápido, que es punto uno, igual punto uno aquí, y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Así que bueno, amigos, pues esto fue cómo utilizar eh, un compresor en el Mixbox de tres diferentes maneras. Espero que hayan aprendido muchísimo. Ya saben que cualquier pregunta no duden en contactarme en info.audioproduccion.com y con muchísimo gusto les ayudo. Por último, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de, de suscribirse también a nuestra lista de suscriptores por correo, de visitar nuestra página audioproducción.com y de darle like a este video. Amigos, mi nombre es Héctor John de audioproducción.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.